വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തണം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം മുൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ സിന്ധുവിൻ്റെയും പോഷക നദി സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും പേരുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചലം ചിനാബ് രവി സത്രജ് ബിയാസ് നമുക്കറിയാം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വളർന്നത് സിന്ധു നദിയുടെയും പോഷക നദികളുടെയും തീരത്താണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം തകർന്നതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് കുടിയേറിയ ജനവിഭാഗമാണ് ആര്യന്മാർ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം ആര്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് വേദ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സിന്ധു നദിയുടെയും പോഷക നദിയുടെയും തീരങ്ങളിലായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് നമ്മൾ മുൻ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചെറുച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം തകർന്നതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് കുടിയേറിയ ജനവിഭാഗമാണ് ആര്യന്മാർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ജനവിഭാഗമാണ് ആര്യന്മാർ ആര്യന്മാർ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മാക്സ് മുള്ളറാണ് കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കാം ആര്യന്മാർ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മാക്സ് മുള്ളർ മധ്യേഷ്യ മാക്സ് മുള്ളർ മാ മാ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആര്യന്മാർ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മാക്സ് മുള്ളർ ആണ് ആര്യന്മാരുടെ ജന്മദേശം ആർട്ടിക് ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ആര്യന്മാരുടെ ജന്മദേശം ആർട്ടിക് ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് അടുത്തത് ആര്യന്മാർ ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആണ് ആര്യന്മാർ ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആര്യന്മാർ സപ്ത സൈന്ധവ ദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എ സി ദാസാണ് ആര്യന്മാർ സപ്ത സൈന്ധവ ദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എ സി ദാസാണ് അപ്പോൾ ആര്യന്മാരുടെ ഭാഷ വേദഭാഷയായിരുന്നു വേദഭാഷ സംസ്കൃതമാണ് വേദങ്ങൾ വാമൊഴിയായിട്ടാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ജനവിഭാഗം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വേദങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷ സംസ്കൃതമാണ് വേദങ്ങളുടെ രചയിതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്യന്മാരാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വേദങ്ങൾ വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതം നിലനിന്നിരുന്ന കാലമാണ് വേദകാലമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതം നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വേദകാലഘട്ടം വേദകാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയാണ് വേദകാലഘട്ടത്തിനെ പ്രധാനമായും ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടമെന്നും പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടമെന്നുമാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേദകാലഘട്ടം രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടമെന്നും പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടമെന്നും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ ആയിരം ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടം ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഋഗ്വേദം സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കൃതിയാണ് ഋഗ്വേദം ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കൃതിയാണ് ഋഗ്വേദം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വേദമാണ് ഋഗ്വേദം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വേദമാണ് ഋഗ്വേദം ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കൃതിയാണ് ഋഗ്വേദം ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കൃതിയാണ് ഋഗ്വേദം ഈ വേദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനം അഥവാ അറിവെന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുക വേദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അപ്പോൾ വേദകാലഘട്ടത്തിന് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്
പിൽക്കാല വേധ കാലഘട്ടം എവിടാണ് ആയിരം മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പിൽക്കാല വേധ കാലഘട്ടം പിൽക്കാല വേധ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് സാമവേദത്തിലും യജുർവേദത്തിലും അഥർവേദത്തിലുമാണ് ഇനിയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ഓരോ വേദത്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സാമവേ സാമവേദം യജുർവേദം അഥർവേദത്തിലാണ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വേദമാണ് സാമവേദം സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വേദമാണ് സാമവേദം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വേദമെന്നറിയപ്പെടുന്നതും സാമവേദമാണ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വേദമെന്നറിയപ്പെടുന്നതും സാമവേദമാണ് അടുത്തത് യജുർവേദം യജുർവേദത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പോയിന്റ് ഗദ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഏക വേദമാണ് യജുർവേദം ഗദ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഏക വേദമാണ് യജുർവേദം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അടുത്തത് അഥർവേദത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന വേദമാണ് അഥർവേദം യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന വേദമാണ് അഥർവേദം ആര്യന്മാരുടേതല്ലാത്ത ഏക വേദമാണ് അഥർവേദം ഇതാണ് വേദത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വേദ കാലഘട്ടം എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയാണ് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന സമ്പത്ത് അതായത് എന്തായിരുന്നു ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിമേക്കലായിരുന്നു കാലികളായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന സമ്പത്ത് കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഋഗ്വേദ കാലത്തെ സമ്പത്ത് കന്നുകാലികളായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു അതോടൊപ്പം കൃഷിയും ചെയ്തിരുന്നു ബാർലി ആയിരുന്നു ഋഗ്വേദ കാലത്തെ പ്രധാന വിള ഓർക്കുക ബാർലിയുടെ വേദകാല നാമം യവ എന്നാണ് യ വ ഓർത്തിരിക്കുക ബാർലിയുടെ വേദകാല നാമം എന്താണ് യവ എന്നാണ് കാലികളെ മേച്ച് നടന്ന ആര്യന്മാരുടെ കൂട്ടം ഗോത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഗോത്രത്തിൻ്റെയും തലവൻ രാജനെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടി ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ കന്നുകാലികൾക്കും മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആര്യന്മാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാണ് ഗവിഷ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കന്നുകാലികൾക്കും മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആര്യന്മാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്താണ് ഗവിഷ്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ കുതിരകളും ചെമ്പുകൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ആര്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ സഹായത്താൽ ആര്യന്മാരല്ലാത്തവരെ അവർ കീഴടക്കി ദാസ്യന്മാരായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കുതിരകളും ചെമ്പുകൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ആര്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ സഹായത്താൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആര്യന്മാരല്ലാത്തവരെ കീഴടക്കി ദാസന്മാരാക്കി വെച്ചിരുന്നു കീഴടക്കപ്പെട്ടവർ ദാസന്മാരെന്നും ദസ്യുക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു അവരുടെ കന്നുകാലികളെ ആര്യന്മാർ കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു ഋഗ്വേദ കാലത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ അഗ്നി എന്നീ ദേവന്മാരെയും അതിഥി ഉഷസ് തുടങ്ങിയ ദേവതമാരെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തെ പ്രധാന ദൈവം ഏതാണ് ഇന്ദ്രനാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പുരന്തരൻ എന്നാണ് ഓർക്കുക ഋഗ്വേദത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പുരന്തരൻ എന്നാണ് പുരന്തരൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കോട്ടകൾ തകർക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പുരന്തരൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കോട്ടകൾ തകർക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പിന്നീട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗോത്രങ്ങളായിട്ടാണ് ആര്യന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഗോത്ര തലവൻ്റെ പേരെന്താണ് രാജൻ എന്ന പേരിലാണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര്യന്മാർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാന വിള ബാർലിയാണ് ബാർലിയുടെ വേദകാല നാമം എന്താണ് യവ എന്നാണ് ഓർക്കുക കുതിരകളും ചെമ്പും വെങ്കലവും കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ യുദ്ധം വരെ നടത്തിയിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഗവിഷ്ടി യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടവർ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദസ്സിക്കൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ കീഴടക്കവരുടെ കന്നുകാലികൾ സമ്പത്തും കൂടി അവർ കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു പ്രകൃതി ശക്തികളെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ
ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനജീവിതത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ പിന്നീട് ഈ ആര്യന്മാർ ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് ഗംഗാ സമതലത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഗംഗാ നദിയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഗംഗാ സമതലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആര്യന്മാർ ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം പുതിയ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ജനസംഖ്യാ വർധനവ് എന്നിവയായിരുന്നു ആര്യന്മാരുടെ വരവിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അവർ ഗംഗാ സമതലത്തിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു ഗംഗാ സമതലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വന്മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാടുകളായിരുന്നു ഫലഭൂഷ്ടമായ എക്കൽമണ്ണാണ് സമൃദ്ധമായ മഴയും ഗംഗാ സമതലത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ആര്യന്മാർ ഗംഗാ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വൻമരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാട്ടുപ്രദേശമായിരുന്നു എന്നാൽ ഫലഭൂഷ്ടമായ എക്കൽമണ്ണും സമൃദ്ധമായ മഴയും കൃഷിക്ക് യോജിച്ച ഘടകങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ചെമ്പ് കൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാനും എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായത് അതാണ് അടുത്ത പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെമ്പിലും വെങ്കലത്തിലും നിർമ്മിച്ചവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുമ്പായുധങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചെമ്പ് വെങ്കലം എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുമ്പ് കാഠിന്യമുള്ള ലോഹമായതിനാൽ മണ്ണിൽ കിളയ്ക്കാനും മരങ്ങൾ മുറിക്കാനും മറ്റും പറ്റി ഉറപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു കാട് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ആദ്യകാലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം മുറിച്ചു മാറ്റാനും സൗകര്യമായി മണ്ണിളക്കാനും മറ്റും ഇരുമ്പിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ അവരെ സഹായിച്ചു ഗംഗാ സമതലം ഇരുമ്പിൻ്റെ നിക്ഷേപമുള്ള പ്രദേശമായതും അവർക്ക് കൂടുതൽ സഹായകമായി അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അപ്പോൾ ആര്യന്മാർ ഗംഗാ സമതലത്തിലെത്തി ഇരുമ്പിൻ്റെ ആയുധമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതോടുകൂടി അവർ കൃഷി കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു ഋഗ്വേദ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ നിന്ന് കൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളായി അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ നിന്നും കൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മനുഷ്യർ കൃഷിക്ക് യോജിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവിടെ സ്ഥിര താമസം തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം കാർഷിക ഉൽപാദനം കൂടി ആവശ്യത്തിലേറെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ അത് എന്തിന് തുടക്കമായി കച്ചവടത്തിനും തുടക്കമായി കന്നുകാലികളെ അക്കാലത്തും ഇണക്കി വളർത്തുകയും കൃഷിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് തുടക്കമായതും മനുഷ്യർ സ്ഥിരമായി താമസം ആരംഭിച്ചതോടു കൂടിയാണ് പാത്ര നിർമ്മാണം വസ്ത്ര നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ തൊഴിലുകൾ വികസിക്കാനും കൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം സഹായകമായി ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ആര്യന്മാർ ഗംഗാ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മൺപാത്രങ്ങൾ ചായം തേച്ച ചാരനിറ പാത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നോക്ക് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചാര നിറത്തിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മൺപാത്രങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് പെയിൻറ്റഡ് ഗ്രേ വെയർ ചായം തേച്ച ചാര നിറ പാത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു കണ്ടോ മനുഷ്യനുണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ജാതിയും മതവും എല്ലാം വന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ജാതി മതത്തിലൊന്നും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ജനങ്ങൾ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചതോടു കൂടി അവരുടെ ജീവിതക്രമത്തിലുള്ള മാറ്റം കണ്ട ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായത് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്
കൂടാതെ പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്ത് ഈ ആരാധനാ രീതിയുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പകരം യാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ആരാധനാ രീതി വ്യാപകമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പോയിൻ്റാണ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു യാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി എന്നാൽ ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലോ ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് പിന്നൊരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏതാണ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം കൃഷി മുഖ്യ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചു മനസ്സിലോട്ട് വരണം ഇരുമ്പിൻ്റെ ആയുധം കണ്ടുപിടിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആര്യന്മാർ ഗംഗാ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് കാലഘട്ടമായിരിക്കും പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ അടുത്തത് യാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായത് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്താണ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടം ആയിരം മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ കാലിവർ വളർത്തലായിരുന്നു മുഖ്യ തൊഴിൽ അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിച്ചതോ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതോടു കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങിയത് അപ്പം അത് ഏത് കാലഘട്ടമായിരിക്കും പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടം ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നതോ ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചായം തേച്ച ചാരനിറ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മിസ്സാവരുത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക ചായം തേച്ച ചാരന്ദ്ര പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇനിയും അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ നോക്കാം പ്രാചീന കാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് തമിഴകം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ പ്രാചീന കാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് തമിഴകം എന്ന പേരിൽ അറിയാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇരുമ്പുരുക്കുന്ന വിദ്യ ആദ്യം സ്വായത്തമാക്കിയത് ഏത് ജനതയാണെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാം ഇരുമ്പുരുക്കുന്ന വിദ്യ ആദ്യം സ്വായത്തമാക്കിയത് ഏത് ജനതയാണെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിശ്വാസം ഉത്തരം കരിങ്കടൽ തീരത്ത് വസിച്ചിരുന്ന ഹിറ്റൈറ്റ് ജനതയാണ് ആദ്യമായി ഇരുമ്പുരുക്കുന്ന വിദ്യ ആദ്യം സ്വായത്തമാക്കിയത് എന്താണ് ഉത്തരം കരിങ്കടൽ തീരത്തെ ഹിറ്റൈറ്റ് ജനത കൂടാതെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആകെ ലോഹം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഏത് ലോഹമാണ് ഇരുമ്പാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ലോഹങ്ങളുടെയും ലോഹങ്ങളും ഏത് ലോഹമാണ് ആകെ ലോഹങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഏതാണ് ഇരുമ്പാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിതാവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ഋഷിവര്യനായ ശുശ്രുത മഹർഷി തൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഏത് ലോഹം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സുശ്രുത മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർജറിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ത് ഏത് ലോഹം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം പ്രാചീന തമിഴകത്തെ കുറിച്ച് എന്താ എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകം പണ്ട് കാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് തമിഴകം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഈ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാട്ടുകല്ല് കുടക്കല്ല് എന്നിവ കേട്ടോ ഈ ഇതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മഹാശിലകൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഈ സ്മാരകങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ ധാന്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി ധാരാളം വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാശിലകൾ അക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം തരുന്നത് തെളിവുകളാണ് ഈ കാലഘട്ടമാണ് മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച കുറച്ച് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ പടം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇനിയും സംഘം എന്താണ് എന്താണ് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്താണ് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ സംഘം കൃതികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂവേന്ദ്രമാർ ആരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം കൃതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഘകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മൂവേന്ദ്രമാർ ആരൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് 
അതാണ് സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ സംഘത്തിൻ്റെ രചനകളാണ് സംഘം കൃതികൾ അവയ്ക്ക് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളെന്നും പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സംഘം കൃതികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം കൃതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് അക നാനൂറ് തുറ നാനൂറ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം കൃതികൾ ഇനിയും ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഘകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മൂവേന്ദർമാർ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ പാണ്ഡ്യന്മാർ എന്നീ മൂന്ന് രാജവംശങ്ങളെയും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മൂവേന്ദർമാർ എന്നാണ് അടുത്തത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിണകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് സംഘം കൃതികളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ലഭിക്കുന്നതും ഈ ഭൂവിഭാഗങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് തിണകൾ കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രധാനമായും അഞ്ച് തിണകളുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ തിണയാണ് കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചി എന്നുള്ള തിണ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഏത് പ്രത്യേകതയാണെന്ന് നോക്കാം കുറിഞ്ചി മലകളും മലയോരങ്ങളുമാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് കുറിഞ്ചി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മലകൾ മലയോരങ്ങൾ അടുത്തത് അടുത്ത തിണയാണ് മുല്ല കാട് പുൽമേട് ഈ ഈ സവിശേഷതയാണ് മുല്ല എന്ന പേ തിണയ്ക്കുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ മുല്ലയൊക്കെ നട്ടു വെക്കുന്ന പുല്ലൊക്കെ പുൽമേട്ടിലാണ് പുൽമേട്ടിൽ മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ നിന്ന് നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക കാട് പുൽമേട് അതാണ് ആ തിണ ഏതാണ് മുല്ല അടുത്തത് വരണ്ട പ്രദേശത്തിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാല എന്നാണ് വരണ്ട പ്രദേശത്തിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാല എന്നാണ് നമുക്കറിയാം പാലമരം വലിയ നമുക്ക് മറ്റ് മരങ്ങളെ പോലെ വലിയ പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് വരണ്ട പ്രദേശത്തൊക്കെ നടുന്നെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പാല എന്നുള്ള തിണ എവിടാണ് വരണ്ട പ്രദേശത്താണ് പാല എന്ന തിണ അടുത്തത് മരുതം എന്നുള്ള തിണ ഏത് ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ് വയൽ വയൽ പ്രദേശങ്ങളെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മരുതം എന്നാണ് അടുത്ത തീരപ്രദേശത്തിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നെയ്തൽ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം തീരപ്രദേശത്തൊക്കെ വല നെയ്യുന്നത് അപ്പം നെയ്തൽ എവിടാണ് തീരപ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും അഞ്ച് തിണകളുണ്ട് തീരപ്രദേശമാണ് നെയ്തൽ എന്നുള്ള തിണ വയൽ എന്നുള്ളത് മരുതമാണ് വരണ്ട പ്രദേശമാണ് പാല കാടും പുൽമേടും മുല്ലയാണ് മലകളും മലയോര പ്രദേശങ്ങളും കുറിഞ്ചി എന്നുള്ള തിണയാണ് കുറിഞ്ചി എന്നാണ് ആ തിണയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഈ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേരളത്തിലെ കുറച്ച് സ്ഥലപ്പേരുകൾ ഈ തിണകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് പാലക്കാട് എന്നുള്ള പേര് പാലൈ എന്ന തിണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുല്ലശ്ശേരി മുല്ലമംഗലം മുല്ലപ്പള്ളി എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന തിണയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് മരുതൂർ മരുതോങ്കര മരുത് മരുതോളി എന്നുള്ളതൊക്കെ മരുതം എന്ന തിണയുമായിട്ടും ബന്ധമുള്ളതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ പിന്നൊരു പാട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഘകാല കൃതിയായ പുറനാനൂറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള മീൻ വീട്ടുപകരം നേടിയും നിൽക്കുമ്പാരം കൊണ്ട് വീടും ഉയർന്ന തോണികളും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാതായി അപ്രകാരം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുളക് ചാക്കുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയൊരു ലൈൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിണകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു കുരുമുളക് വ്യാപാരം വൻതോതിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഫലമായി ധാരാളം സ്വർണം ലഭിച്ചിരുന്നു കടൽ വഴി വരുന്നവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുരുമുളകിന് പുറമെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ തേടിയും ആവശ്യക്കാർ എത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആര്യന്മാര് വന്നു വേദ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് വേദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദ കാലഘട്ടത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടവും പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടവും അപ്പോൾ ആര്യന്മാർ പിന്നീട് ഗംഗാ സമതലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് വെങ്കല യുഗത്തിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ കുറിച്ചാണ് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് സംഘം എന്താണ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെയാണ് സംഘം കൃതികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും തിണകൾ അഞ്ച് തിണകളും അവിടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും അധ്യായം ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ